জি চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে আজকে ই স্কুল নিয়ে রয়েছে আমি সঞ্চিতা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে এই ই স্কুলের আয়োজন করা হয়েছে এবং আপনাদের জানিয়ে দিই আজকে আমরা ই স্কুলে আলোচনা করব আজকে মাধ্যমিকের বাংলা এবং জয় গোস্বামীর কবিতা অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান নিয়ে আমরা আজকে পড়াশোনা করব আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষক উপস্থিত রয়েছেন একটু আলাপ করি দিই শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট হাই স্কুলের শিক্ষক শুভজিৎ গুপ্ত আমার সঙ্গে রয়েছেন আমরা তাহলে পড়াশোনাটা শুরু করে দিতে হলে একদম একদম আজকে আমরা কবিতাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান তার কবি জয় গোস্বামী যেহেতু এরকম একটা জটিল পরিস্থিতি সেহেতু আমরা পর্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নের পাঠক্রম না ধরে আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি মাধ্যমিকের পড়াশোনাটাকে এগিয়ে দেওয়ার সেজন্য আজকে এই কবিতাটা আমরা বেছে নিয়েছি কবিতার নাম অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবি জয় গোস্বামী মূল গ্রন্থ পাতার পোশাক তোমাদের আবার বলে দিই যারা এখানে লিখনগুলো হাতে টুকে নিতে অসুবিধে হচ্ছে তারা পর্দা চিত্র তুলে নাও পাতার পোশাক উনিশশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে এই কবিতাটি প্রকাশিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তো এই যার কবিতা আজকে আমরা পড়ছি জয় গোস্বামী ইনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের বাংলা ভাষা সাহিত্যে নব্বইয়ের দশক যখন শুরু হচ্ছে তখন বাঙালির কাছে তিনটে বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এক সুমন চট্টোপাধ্যায় যাকে আমরা কবির সুমন হিসেবে চিনি তার গান বাঙালির যুব সমাজকে আলোড়িত করেছিল দ্বিতীয় মঞ্চ উপস্থাপনা অর্থাৎ নাটকের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কিছু অভিনব উপস্থাপনা ভাবিয়ে তুলেছিল নতুন এই আঠেরো থেকে কুড়ি বাইশ পঁচিশ বছরের ছেলে মেয়েদের আর তৃতীয় পরপর দুটো গ্রন্থ আনন্দ পাবলিশার থেকে প্রকাশিত হয় একটার নাম ঘুমিয়েছ ঝাও পাতা আর একটা হচ্ছে আজ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো এই দুটো বই কবি জয় গোস্বামীর কবিতা আমাদেরকে অন্যভাবে আলোড়িত করে দিল এবং আমরা ভাবতে শুরু করলাম অন্য রকম একটা কবিতার কথা যেখানে দু পঙ্ক্তিরও একটা কবিতা হতে পারে নাম লিখেছি একটি ত্রিণে আমার মায়ের মৃত্যু দিনে ভাবতে শুরু করেছিল বাঙালি সেখান থেকে এবং ভাবতে ভাবতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম জয় গোস্বামীর কাছে কবি জয় গোস্বামী কলকাতা শহরে জন্ম হলো পাঁচ বছর বয়সে রানাঘাটে চলে গেলেন অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু মা একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন বাড়ি বাড়ির সামনে মাঠ একটা বস্ত বড় মাঠ একটা নদী নদীরও পারে গ্রাম এই পরিবেশ থেকে আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে শহরে চলে এলেন পরবর্তীকালে অবিস্মরণীয় সব কবিতা গ্রন্থ গদ্য গ্রন্থ গল্প উপন্যাস একটা অন্য ধারা জয় গোস্বামীর লেখা বাঙালি পাঠকের খুব নিবিড় নিভৃত নির্জন সঙ্গী এটা হয়ে উঠেছে আজকে যে কবিতাটা আমরা পড়ব সেই কবিতাটা এরকম ভাবে যাচ্ছে অস্ত্র ফেল অস্ত্র রাখো পায় আমি এখন হাজার হাতে পায়ে এগিয়ে আসি উঠে দাঁড়াই হাত নাড়িয়ে বুলেট তারাই গানের বর্ম আজ পড়েছি গায়ে গান তো জানি একটা দুটো আঁকড়ে ধরে শেখর কুটো রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে মাথায় কত শকুন বাচিল আমার শুধু একটা কোকিল গান বাঁধবে সহস্র উপায় অস্ত্র রাখো অস্ত্র ফেল পায় বর্ম খুলে দেখো আদুর গায়ে গান দাঁড়ালো ঋষি বালক মাথায় গোজা ময়ূর পালক তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান নদীতে দেশ গায়ে অস্ত্র ফেল অস্ত্র রাখো গানের দুটি পায় তাহলে এই কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট তো দুটো জিনিসকে নিয়ে কথাটা হচ্ছে বা কবিতাটা গাঁথা হচ্ছে বা বক্তব্য নিবেদন হচ্ছে একটা অস্ত্র একটা গান অস্ত্র কি অস্ত্র শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হাতিয়ার যা মানুষ তার জীবনযাপনের জন্যে যা মানুষ তার প্রয়োজনের জন্যে সহজ করার জন্যে জীবনযাপনকে ব্যবহার করে কিন্তু সেই হাতিয়ার যখন তার নিজের জীবনের সুবিধের জায়গা থেকে সরে গিয়ে অন্যকে হননের আয়োজন করে তখন সেই অস্ত্র হয়ে ওঠে মানুষের অন্তরের হিংসার লোভের স্বার্থপরতার নিরংসার প্রতীক তখনই তা হয়ে ওঠে অস্ত্র আর কবি শুরুতেই বলছেন যে সেই অস্ত্রকে বর্জন করতে হবে কেননা মনুষ্যত্ব বা মানবতা সে শেখায় মানুষকে ভালোবাসতে ভালোবাসার সঙ্গে অস্ত্রের কোনো যোগ নেই ভালোবাসার সঙ্গে মারণ উৎসবের কোনো যোগ নেই তাহলে কবি বলছেন শুরুতেই তোমরা দেখো অস্ত্র ফেল অস্ত্র রাখো পায় অস্ত্র ফেল অস্ত্র বর্জন করো অস্ত্র রাখো অস্ত্র সমর্পণ করো আমরা যেমন উপাসনা করতে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করি নৈবেদ্য নিবেদন করে দিই অস্ত্রকেও কবি নিবেদন করে দিতে বলছেন বিসর্জন দিয়ে দিতে বলছেন আমি এখন হাজার হাতে পায়ে একটা মানুষের এক হাজার হাত পা থাকতে পারে না তাহলে এখানে আমি শব্দটা আসলে আমরা 
আমি মানে আমরা আমরা হাজার হাতে পায়ে মানে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে আসছি এগিয়ে আসছি উঠে দাঁড়াচ্ছি এগিয়ে আসছি কেন সমাজ সভ্যতা আমাদের বিপন্ন করেছে সমাজ সভ্যতা আমাদের এরকম একটা জায়গায় নিয়ে এসছে যখন আমরা নিজেদের পরিচয় ধরে রাখতে পারছি না বেঁচে থাকতে পারছি না জীবনের স্বাভাবিকতা ধরে রাখতে পারছি না অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা একটা কবিতা পড়ে এসছো প্রণবেন্দু দাসগুপ্তের লেখা ঘুরে দাঁড়াও সেখানে তিনি বলেছিলেন যে এরকম একটা পরিস্থিতির সামনে যদি মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে না পারে তাহলে তার অস্তিত্ব সংকট হয় বিপন্ন হয় তাহলে কি করা উচিত যদি ঘুরে দাঁড়াতে না পারে কবি বলছেন সরতে 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 তুমিও একদিন বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাবে তাহলে এবার ঘুরে দাঁড়াও তাহলে ঘুরে দাঁড়াতে করলে কি করতে হয় এগিয়ে আসতে হয় চলমানতা বা চলিষ্ণুতায় জীবন পড়ে থাকা পিছে বেঁচে থাকা মিছে উঠে দাঁড়ায় উঠে দাঁড়ালে কি হয় মানুষ শির দ্বারা টান টান করে উঠে দাঁড়ায় আত্মপরিচয় তৈরি করে নির্ভীকতার পরিচয় দেয় হাত নাড়িয়ে বুলেট তারায় বুলেট কি বুলেট একটা লোহার খণ্ড একটা লোহার টুকরো লোহার গোলা যেটা আগ্নেয়াস্ত্রর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এবং বুলেটের স্পর্শ মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু তো সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তো আটকানো যায় না গীতা বলছে জাত শহীদ ধ্রুব মৃত্যু মধুসূদনের কবিতায় তোমরা পড়ে এসছো জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কোথা হবে তাহলে মৃত্যুকে তো আটকানো যায় না তাহলে কাকে আটকানো যায় জয় করা যায় মৃত্যু ভয়কে হাজার হাজার বছর ধরে মুষ্টিমেয় মানুষ অগণিত মানুষকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পদানত করে রেখেছে দাসত্ব করাতে বাধ্য করছে তাহলে আমি যদি এই ভয়কে জয় না করতে পারি আমার মনের মধ্যে যদি এই বোধ না জাগে যে আমি ভয় করব না ভয় করব না দুবেলা মরার আগে মরব না এই বোধ যদি আমার মধ্যে না জাগে এই মৃত্যু ভয়কে যদি আমি জয় না করতে পারি তাহলে আমার জীবন ব্যর্থ তাহলে হাত নাড়িয়ে বুলেট তারাই মৃত্যুকে জয় করা নয় মৃত্যু ভয়কে জয় করা বুলেটের ভয়কে অস্ত্রের ভয়কে জয় করা গানের বর্ম আজ পড়েছি গায়ে কেন কেন না আমি গানের বর্মকে গায়ে পড়েছি বর্ম মানে কি দেখো অস্ত্র মানে হাতিয়ার এখানে লেখা হয়েছে বর্ম মানে অঙ্গ আবরণ বর্ম মানে কবচ তাহলে গানের বর্ম কেন এখানে গান শব্দটা এলো একটু আগে আমরা অস্ত্র শব্দটার কথা শুনেছি গান কি দেখো গান শব্দটার মধ্যে কথা সুর তাল লয় লুকিয়ে আছে তার মানে গান একটা সম্মিলন তাহলে গান হচ্ছে একটা সম্মিলন রবীন্দ্রনাথের কথায় একাকি নহে তো গায়কের গান গাহিতে হবে দুই জনে একজন গাহিবে গলা খুলিয়া আর জন গাবে মনে তাহলে এই গান আমার বর্ম গান আমার প্রতিবাদ যেমন পল রোপসান লিখেছিলেন যেমন বিপদের সময় দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যে চৈতন্য গানকে আশ্রয় করেছিলেন বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য নগর সংকীর্তনকে আশ্রয় করেছিলেন সেই গান আজ আমার বর্ম গান আজ আমার ঐক্যবদ্ধতা গান আমার সম্মিলন গান আমাকে ঘিরে রাখলো কিন্তু গান আমি জানি একটা বা দুটো কেন মঙ্গলবোধের চেতনা তো মানুষের মধ্যে খুব সামান্যই থাকে পৃথিবীতে অমঙ্গলের সংখ্যায় বেশি তাহলে আঁকড়ে ধরে শেখর কুটো খর কুটো দেখো উদ্ভিজ্যের ভাঙা টুকরো অংশ সামান্য কিন্তু বেঁচে থাকবার জন্যে আসার জন্যে সামান্য অবলম্বন আশা তো লতা আশা লতা সামান্য অবলম্বন পেরে বেড়ে ওঠে তাহলে সেই খরকুটো পেলেও আমি তাকে আঁকড়ে ধরি এবং আঁকড়ে ধরার পর দেখি একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে রক্ত মুচি শুধু গানের গায়ে দেখো গান গান তখন আমার মায়ের আঁচল গান তখন আমার আশ্রয় সে আমায় শুশ্রূষা দিচ্ছে সেবা করছে রক্ত মুছে দিচ্ছে এই রক্ত কিন্তু যতটা দৈহিক ততটা মানসিক রক্তাক্ততা আমি যতটা অত্যাচারে জর্জরিত লাঞ্ছিত ততটা আমি মানসিক অবমানও নাই আমাকে যে একটা মানুষের সম্মান দেওয়া হচ্ছে না কি পতঙ্গের মতন হাজার হাজার বছর ধরে পায়ে গরণ করে দেওয়া হচ্ছে আমি সাধারণ বলে এই যন্ত্রণা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো তার মানবিক পরিচয়কে তৈরি করা মাথায় কত শকুন বা চিল আমার শুধু একটা কোকিল গান বাঁধবে সহস্র উপায় মাথায় কত শকুন বা চিল শকুন চিল কি শকুন চিল হচ্ছে দেখো হিংস্র মাংসাশী পাখি তারা আকাশে উড়ে বেড়ায় মাংস দেখতে পেলে মাংসের গন্ধ পেলে শিকার পেলে সোজা নেমে এসে ছো মেরে তুলে নেয় আমাদের সমাজে এরকম অনেক সুযোগ সন্ধানী মানুষ আছে তাহলে এখানে যখন আমরা অস্ত্রের আলোচনা শুরু করেছিলাম এবং বলেছিলাম মুষ্টিমেয় মানুষ অগণিত মানুষকে শোষণ করবার জন্য হাতিয়ারকে ব্যবহার করে তার পাশাপাশি সমাজে আরেকটা শ্রেণী আছে সুবিধেবাদী স্বার্থান্বেষী শ্রেণী যারা সুযোগ সন্ধানী সুযোগ পেলে তারা অসহায় মানুষকে আরও অত্যাচার করে মানে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে শুরু করে তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথায় কত শকুন বা চিল এটাও আমার সামাজিক চিত্র এখানেও আমি বিপন্নতা এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছি আমি আমার শুধু একটাই কোকিল আছে এই কোকিলটা কি এই কোকিলটা হচ্ছে বসন্ত দূত সুগায়ক পাখি কোকিল একটা সুন্দর গান গাইতে পারে তাহলে আমার বুকের ভেতর সেই কোকিলটা আছে আমার বুকের ভেতর থাকা এই কোকিলটা কে এটা আমার মানবতাবোধ
এটা আমার শুভ বোধ এটা আমার চিন্তা এখানে যখন দেখেছো তোমরা যে আমি এখন হাজার হাতে পায়ে আমি থেকে আমরাই চলে গেছিলেন কবি যৌথথায় চলে গেছিলেন এখানে আবার ফিরে এলেন তার ব্যক্তিগত অনুভূতি কথায় আমার শুধু একটা কোকিল মানে আমি মানে এখানে কবি মানে এখানে আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ফিরে এলেন কবি যাদের মধ্যে আসলে মানবতা বোধ লুকিয়ে আছে দেখো অস্ত্র আমরাই তৈরি করি কেন আমাদের মধ্যেকার নেতিবাচক প্রবৃত্তি যখন বড় হয়ে ওঠে তখন আমরা অস্ত্র তৈরি করি লিখতে লিখতে আমার হাতের পেন্সিল বা কলমটি আমি তোমার পাশের লোকের গায়ে ফুটিয়ে দেব কি না যেমন কাশকাকে আঘাত করেছিলেন সিজার জীবন বাঁচানোর জন্য স্টাইল আস দিয়ে সেইটা আমি করব কি না এটা আমার মানসিকতার উপর নির্ভর করে আর আমার অভ্যন্তরে থাকা মানবতা বোধ এটা আমি কে শেখাবে যে আমি আমার পাশের বিপন্ন মানুষটির পাশে দাঁড়াবো কি না তাহলে যখন আমার মধ্যে মঙ্গলবোধের চেতনা আছে আমি তার প্রতিকারের পথও নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো তাহলে আমার ভেতর থাকা কোকিল গান বাঁধবে সহস্র উপায় অস্ত্র রাখো অস্ত্র ফেলো পায়ে কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন দেখো এখানে ছিল অস্ত্র ফেলো অস্ত্র রাখো পায়ে এখানে অস্ত্র রাখো অস্ত্র ফেলো পায়ে অস্ত্র রাখো মানে অস্ত্র বিসর্জন দাও আর অস্ত্র ফেলো এবার কবি আসলে বলছেন অন্তরের ভেতর অস্ত্র ব্যবহারের প্রবৃত্তিটাকে বিসর্জন দাও উৎসর্গ করে দাও সেটাকে পরিত্যাগ করো এবার সময় এগিয়ে এসছে বর্ম খুলে দেখো আদুর গায়ে অদ্ভুত কথা এখানে তিনি বললেন গানের বর্ম এখানে আবার বলছেন বর্ম একবার কি তালে বলছেন গানকে আশ্রয় করতে একবার বর্জন করতে না এই বর্ম গানের বর্ম নয় এই বর্ম মানুষের অন্তরাত্মার বর্ম লোভ মায়া সররিপু বাসনা কামনা বিত্ত বাসনা মানুষকে ঘিরে রাখে তার আত্মাকে অবরুদ্ধ করে রাখে তার মনের চোখকে ঘিরে দেয় তাহলে রজনীকান্তের গান তোমরা শুনেছ যে আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া বসি আধারে মরি গো কাঁদিয়া আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হয়ে দেখায় বুঝায় মলিন মর্ম মুছায় এই যে অন্তরের মলিনতা এটাকে দূর করতে গেলে আগে অন্তরটাকে পরিশুদ্ধ করতে হয় এই শেষের অংশটা আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিই এই শেষের অংশটা আমরা বিরতির পর এসে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি এক্ষুনি স্কুল নিয়ে সঙ্গে থাকুন সি চব্বিশ ঘন্টা বিরতির পর স্বাগত আমরা জয় গোস্বামীর অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান পড়াশোনা করছি শেষের অংশটা আমরা তাহলে প্রথমে একটু পড়া পড়াশোনাটা শেষ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই যে বর্ম খুলে দেখো আদুর গায়ে তাহলে কি না বর্ম মানে অঙ্গ আবরণ কবচ আগেই আমরা বলেছি আর আদুর গায়ে মানে আদুর মানে হচ্ছে খালি বা নগ্ন আদুর মানে হচ্ছে খালি বা নগ্ন তাহলে এখানে আদুর গা মানে দেহকে নগ্ন করার কথা কবি বললেন না কবি বললেন অন্তরের মনটিকে সেটাকে পরিশুদ্ধ করার কথা সেটাকে সব বাসনা সব আসক্তি সব বন্ধন থেকে মুক্ত করলে তবে সে তো বুঝবে মানবতার মর্ম তারপরেই কবি বলছেন দেখো গান দাঁড়ালো ঋষি বালক মাথায় গোজা ময়ূর পালক তোমাকে নিয়ে বেড়া তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান নদীতে দেশ গায় গান দাঁড়ালো ঋষি বালক যখন তুমি তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করলে যখন তুমি মানবতার মর্মকে উপলব্ধি করলে তখন তুমি বুঝতে পারলে যে গান আসলে একটা ঋষি বালকের মতন ঋষি কি করেন সর্ব মায়া বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় তুমিও মুক্ত হয়ে যাবে তোমার এই স্বার্থপরতা তোমার এই মোহ তোমার এই লোভ তোমার এই ক্ষমতার যে মোহ এগুলো থেকে তুমি আস্তে আস্তে একটা মানুষ মুক্ত হয়ে যাবে এবং অদ্ভুত আর একটা কথা দেখো মাথায় গোজা ময়ূর পালক এই ময়ূর পালক কিন্তু বললেই আমাদের মনে একটা কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে তো কৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক কথা তার মধ্যে একটা জায়গা আমরা একটু স্মরণ করে নিচ্ছি দেখো সেটা হচ্ছে কেন কৃষ্ণ রূপে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে তার অনেক ব্যাখ্যা অনেক বিস্তৃত অংশ এখানে সময় সংক্ষিপ্ত আমি একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ধর্ম সংস্থাপনার থায়ও সম্ভব আমি যুগে যুগে ধর্মকে সংস্থাপন করবার জন্য তিনি আসছেন কোন ধর্ম মানব ধর্ম মনুষ্যত্ব মানবতা যেটা মানুষের প্রকৃত ধর্ম সেটা উপলব্ধি না করে মানুষ যখন প্রথমেই বলতে শুরু করে তুমি কে আমি হিন্দু বা সনাতন ধর্মী আমি ইসলাম আমি খ্রিস্টান প্রাথমিক বিভাজন এখান থেকে শুরু হয় তারপর তার মধ্যে আবার তুমি শিয়া না সুন্নি তার মধ্যে আবার তুমি ক্যাথলিক না প্রোটেস্টান তার মধ্যে বৈষ্ণব না শৈব না শাক্ত বিভাজনের পর বিভাজন বিভাজনের পর বিভাজন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কিন্তু আমরা সবাই মানুষ আমাদের ধর্ম মানবতা এই একটা কথাকে যদি আমরা উপলব্ধি করিনি 
তাহলে কিন্তু সেই জায়গাটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণ কিন্তু ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে এই মানবতার বোধ দিতে এসেছিলেন তাহলে গানও কিন্তু সেই মানবতার জায়গায় এসে পৌঁছলো এবং গান শেষ পর্যন্ত তোমায় নিয়ে গা বেড়াতে গেল নদীতে দেশ গায়ে নদীতে মানে ভাবছিলাম যে বন ভোজন টন ভোজনে যাচ্ছি নাকি পিকনিক টিকনিক হচ্ছে না দেখো দেশ গা দেশ গা মানুষের উৎস গান তোমাকে তোমার শিকড়ে নিয়ে যাবে উৎসে নিয়ে যাবে তুমি কে একজন মানুষ আমি কে একজন মানুষ আপনি কে একজন মানুষ আমাদের শিকড় কোথায় আমাদের মানবতায় নিহিত ওটাই আমাদের অস্তিত্ব ওটাই আমাদের চৈতন্য তার মানে গান আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল আমার মূল অস্তিত্বে তাই অস্ত্র ফেলো অস্ত্র রাখো গানের দুটি পায় আমরা আসবো এই এই অংশটার এই এটার আপনি বিস্তারিতভাবে বোঝাবেন ছাত্রছাত্রীরাও বুঝবে কিন্তু দুজন ছাত্রছাত্রী আমার সঙ্গে ইতিমধ্যেই টেলিফোন লাইনে চলে এসেছেন কে রয়েছেন কোথা থেকে রয়েছেন বলুন প্লিজ আমি মুর্শিদাবাদ থেকে কানিরা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র অর্ণব রায় বলছি হ্যাঁ অর্ণব বল আমার প্রশ্ন হলো কবি জয় গোস্বামীর অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবের যে প্রকাশ ঘটেছে তা নিজের ভাষায় বিবৃত করো আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকো আর একজন রয়েছেন টেলিফোন লাইনে কে রয়েছেন কোথা থেকে রয়েছেন হ্যাঁ আমি অনিন্দ রায় দশম শ্রেণীর ছাত্র বলছি হ্যাঁ বলো প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হলো অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতায় সঙ্গে সূত্র বিলে যাবে অস্ত্র ফেলো অস্ত্র রাখো গানের দুটি পায় তাহলে গান আমাকে যে সম্মিলনের বোধ দিল গান আমাকে যে প্রতিবাদের ভাষা দিল যেটা সলিল চৌধুরী তার গানে বলেই দিয়েছিলেন আমার প্রতিবাদের ভাষা আমার প্রতিরোধের আগুন তাহলে এই আমার প্রতিবাদের ভাষা আমার প্রতিরোধের আগুন যদি আমার গান হয় বা আমার চিন্তার কথা আমার সংহতির কথা যদি চৈতন্যের কীর্তন গান হয় কিংবা কৃষ্ণাঙ্গের প্রতিবাদের কথা যদি পল রোপসানের গান হয় তাহলে গান কিন্তু আমার সেই মুখের ভাষা আমার অন্তর চেতনার আমার দ্রোহের আমার প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠছে তাহলে সেই কারণে গান একদিকে আমার প্রতিবাদের ভাষা অন্যদিকে গান আমার অন্তরের মঙ্গলবোধের সুরময় প্রকাশ মানবতার সুরময় প্রকাশ তাহলে গানই হচ্ছে আমার সেই মনুষ্যত্বের মুক্তিপথ তাই গানের কাছে আমার নিবেদন কিসের নিবেদন এই যে তোমরা প্রশ্নটা করছো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য জি চব্বিশ ঘন্টার বিশেষ প্রয়াস স্কুল নিয়ে বিরতির পর ফিরে এলাম ছাত্রছাত্ররা ইতিমধ্যে আমাকে প্রশ্ন পাঠিয়ে দিয়েছে এবার সেই প্রশ্নগুলো আমরা একটু দেখে নিই আমি সারা মুখার্জি বাঁকুড়া জেলার বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রী আমার প্রশ্নটি হলো কবি জয় গোস্বামী রচিত অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতা দিতে হাত নাড়িয়ে বুলেট দ্বারা এই কথাটির মধ্য দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন আমার নাম সূর্য সিং ফালতু কিশলাই শিক্ষা সাধনের আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র আমার আজকে প্রশ্ন হল যে আমি এখন হাজার হাতে পায় বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছে আমি নিকিতা মাইটি পূর্ব মেদিনীপুরের বাদলপুর বিদ্যাভবন হাই স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রী আজকের আলোচ্য বিষয়ের ওপর আমার প্রশ্ন হল গানের মাথায় ময়ূর বালক গোজা বলার অর্থ কি আমি ইরফান মন্ডল জ্যাংরা আদর্শ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র আমি জি চব্বিশ ঘন্টার প্রোগ্রামটি দেখে খুবই উপকৃত হচ্ছি অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতাটি থেকে আমার একটা প্রশ্ন হলো মাথায় কত শকুন বা চিল বলতে কবি কি বুঝিয়েছে আমি অঙ্কনা দলুই আমি বোলপুর গার্লস হাই স্কুল থেকে বলছি আমাদের পাঠ্যাংশে যে জয় গোস্বামীর লেখা অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতাটি রয়েছে সেখানে একটি বাক্য রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে আগড়ে ধরে সে খড়কুটো তো এই বাক্যাংশটির অর্থ কি বোঝানো হয়েছে আমার এবার পরপর উত্তরগুলোতে চলে যাই প্রথমে আমি একটু ছোট ছোট প্রশ্নগুলো যেগুলো এসছে তার মধ্যে কয়েকটার উত্তর আমরা দিয়ে ফেলেছি তবু আরেকবার আমি একটু তোমাদের ধরিয়ে দিই হাত নাড়িয়ে বুলেট তারাই এর অর্থ কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি যে মৃত্যুকে রোধ করা যায় না মৃত্যু ভয়কে কাটিয়ে ওঠা যায় তাহলে এই যে বাক্যটি আছে হাত নাড়িয়ে বুলেট তারাই অর্থাৎ মৃত্যু ভয়কে জয় করি হাত নাড়িয়ে মানে অনায়াসে উপেক্ষা করি তুচ্ছ করি মৃত্যুকে জয় করা যায় না মৃত্যু ভয়কে জয় করা যায় দেখবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা আছে মৃত্যুঞ্জয়ী বলে 
সেখানে কবি মৃত্যুর কাছে ভয় পেতে পেতে নত জানু হয়ে স্থির হয়ে গেছেন মৃত্যু দেবতাকে অনেক বড় ভেবে বলছেন আমাকে ক্ষমা করো আমাকে বারবার তুমি আঘাত করছো কেন তারপর যখন বারবার আঘাত করছে রবীন্দ্রনাথ বলছেন তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি নিচে ছোট হয়ে গেছ আজ আমার টুটিলো সব লাজ তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন আমি মৃত্যুর চেয়ে বড় হব তাহলে মৃত্যুকে জয় করা যায় না মৃত্যু ভয়কে জয় করা যায় আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন আমি এখন হাজার হাতে পায়ে এই যে বাক্যটি আমি এখন হাজার হাতে পায়ে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি দেখো এখানে আমি শব্দটা আমরা হয়ে দেখা দিয়েছে বহুবচন হয়ে দেখা দিয়েছে কিছু শব্দ স্বভাবত বহুবচন হয় যেমন মানুষ মরণশীল এখানে মানুষ বলতে কিন্তু মানুষ জাতিকে বোঝানো হচ্ছে এখানে আমিও তেমনি আমরা হয়ে গেছে আমি এখন হাজার হাতে পায়ে ঐক্যবদ্ধ তাকে ধরল গানের মাথায় ময়ূর পালক ময়ূর পালকের প্রসঙ্গে একটু আগেই আমরা বলেছি দেখো কৃষ্ণের উপমাকে নিয়ে এসছি এবং সেখানে বলেছি যে আসলে ধর্ম মানে মানবতাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে গান সেই মহিমাটাকে গ্রহণ করছে মাথায় কত শকুন বা চিল এই পঙ্ক্তিটির উত্তরও তুমি পেয়েছ আরেকবার তোমার জন্য বলছি মাথায় কত শকুন বা চিল আসলে হচ্ছে সুযোগ সন্ধানী শকুন বা চিল কি মাংসাশি পাখি শকুন বা চিল মাংসাশি পাখি শকুন বা চিল মাংসাশি পাখি সমাজের সুযোগ সন্ধানী মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে এরা কবিতায় এসছে যারা অসহায় মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় তাহলে তোমরা যারা এই প্রশ্নগুলো করেছিলে তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলাম এবং প্রথম যে দুটো প্রশ্ন এসছিল প্রথম প্রশ্ন যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব দ্বিতীয় প্রশ্ন গানের ক্ষমতা কিভাবে প্রভাব ফেলেছে এই কবিতায় যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব যুদ্ধ কি যুদ্ধ মানুষের অন্তরের নেতিবাচকতার চূড়ান্ত গুই প্রকাশ মানুষের মধ্যে প্রথম যখন দেখো মানুষের মধ্যেই দুটো দুর্গ আছে কামিনী রায়ের কবিতা ছিল কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহু দূর মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেরই সুরাসুর রিপুর তারণে যখনই মোদের বিবেক পায়গো লয় আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনই পুরিতে হয় এই যে রিপুর তারণা আমাদের ভেতর থেকে কাজ করে তখন আমরা কি করি তখন আমরা প্রথমে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করি অন্যটা হরণ করার চেষ্টা করি অন্যকে দমন করার চেষ্টা করি আর এটা যখন বড় হয়ে উঠতে থাকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মারামারি হয় দেশে দেশে হানাহানি হয় সব সম্প্রদায় সম্প্রদায় পাড়ায় পাড়ায় কলম হয় তারপরে একটা বৃহৎ হতে হতে দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তো যুদ্ধ আসলে মানব অন্তরের নেতিবাচকতার প্রকাশ যুদ্ধের ফলে এক দেশ অন্য দেশকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে যুদ্ধ অনেকভাবে হয় আগেকার দিনে মাঠে গিয়ে যুদ্ধ হতো ঢাল তলোয়ার নিয়ে তারপরে কি হলো কামান মন্দুক নিয়ে যুদ্ধ হলো এখনও যুদ্ধ হচ্ছে তোমার দেশের অর্থনীতিকে দখল করে নেওয়ার যুদ্ধ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বদলে যাচ্ছে বদলাচ্ছে না মানুষের মানসিকতা অন্যকে দমন করো অন্যেরটা কেড়ে নাও আমি ভালো থাকি আমরা ভালো থাকি বাকিরা খারাপ থাক তাদেরটা নিয়ে আমরা বাঁচি এই যে যুদ্ধ এই যুদ্ধের প্রতীক হয়ে এখানে দেখা দিচ্ছে অস্ত্র এই অত্যাচার এই শোষণের প্রতীক হয়ে কবিতায় দেখা দিচ্ছে অস্ত্র কবি কিন্তু দেখো অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান অর্থাৎ সে যুদ্ধন্মত্ততা মানুষের অন্তরের সে নেতিবাচকতা সেই হিংসা সেই প্রতিরোধকে করতে চাইছেন গান দিয়ে তাই যুদ্ধের কথা যখন আসছে তার বিরুদ্ধে গান আসছে যখন পৃথিবীতে যুদ্ধ হয়েছে আমরা কতগুলো উপমা দিয়েছি দেখো পল্লবসানের কথা বলেছি শহীদ কাদরি বাংলাদেশের কবি তিনি এই সময় দাঁড়িয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন সুমন চট্টোপাধ্যায় তাকে নিয়ে গান গাইলেন তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা এই সময়ের যে কথা বা যখন ধরো পৃথিবীতে সেই মধ্যযুগে গিয়ে চৈতন্যের কথা আমরা টেনে এনেছি তারপর যখন বিভিন্ন সময়ে যখন মানুষ গান বাঁচছেন যখন মানুষ ধরো আসাম ইত্যাদি অঞ্চল তখনকার দিনের এই ভয়ঙ্করতার ফলে পীড়িত হয়ে গেছে তখন এরকম সময় দাঁড়িয়ে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে গান লিখে ফেললেন ভূপেন হাজারিকা মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না এই যে মানুষের অন্তরের মানবতা বোধ এই যে কল্যাণ চিন্তা এই যে মঙ্গল বোধ দেখো উপনিষদে একটা কথা আছে যে নাহাং নামৃত শ্যাম কি মহাং তে ন কুরমাম যার দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিব না তাহলে ইয়া আমি কি করিব তাহলে এই অমৃত কি আমার মানবতা এ অমৃত কি আমার শুভবোধ সকলের তরে সকলে আমরা অন্যের জন্য কিছু করাতেই সুখে যে সম্মিলিত জীবন যাপন এই জায়গাটায় যখনই তোমার বোধ কাজ করছে তখনই তোমার মনে যুদ্ধের বিরোধিতা আসছে প্রশ্ন বলো হুম আচ্ছা আমার প্রশ্নটি হলো গান্ডার কিন্তু ভালো 
प्रश्न उत्तर गोले जुद्धन मत तो कथा जार संगे लड़ाइर कथा लड़ाई दिल गान बार बार बी देखो गान एखने प्रथम जो एस तक एक सम्मिलन प्रसंग नहीं गाना गान प्रतिबाद भाषा मानुषर अंतर चिरंतन घुरे दाड़ान प्रवृत्ति तक हो उठे गान से गान उठे बर्म गान उठे रक्षा कबच गान उठे मायर आँचल से घिरे रखे आश्रय दिखे रक्त मुछिए दिखे शुश्रूषा कर गान से मायर आँचल शुश्रूषा हो उठे तक जो से गान आश्रय पे मानुष बुझते बेचे थार अन्तर मर्म गभरतर मर्म तर अंतर के जो से कल्याण चिंता कल्याण बोध प्रकाश घटे आस्ते आस्ते से मानूष हिसेबे अनेक साधारण मानुषर मध्य कविओ से साधारण एक जन आर तोमार मतन मानुष्ठ प्रतनिधि कवि उपलब्धि कर ये पृथिवीर भयंकर जटिल अवस्थार मध्य तार बुकर भेतरे एक ककिल आकिल के आर देखो ककिल एक सुगायक सुकंठी पाखी ताकि बसंत दूत बला है बसंत एक पृथ्वी सृजन ऋतु तेल ककिल मानुषर भेतरे से सौंदर्य बोध तैरी से ही सौंदर्य प्रतीक है कविर अंतरत्मार प्रतीक है अर्थात कविर अंतर सब पवित्र अंतरे कि धारण कर मानवता के से मानवतार प्रकाश हो कवि आसान से ही भलोबासार प्रकाश हो कवि आसान बसंत दूत ककिल कविर अंतर से ही मानवता बोध से प्रेम से ही भलोबासार प्रतीक एलो कवित व्यक्तिगत क्षेत्र उपलब्धि कर लेंार शुद्ध एक ककिल और यहाँ जो तरह उपलब्धि चले एलो चेतन धरा पड़े गल तक बुझल गान बाधारो सहस्र उपाय आ तेल ये गान एक प्रतिबाद भाषा छो एखान आस्ते आस्ते गान उठल मानुषर अंतर शुभबोध व कल्याण चेतनार प्रतीक तरपे देखो जो जैगाटाई आसने देखो गान आस्ते आस्ते हुए दाड़ा ऋषि बालक और माथाय गजा मयूर पालक अर्थात गान मानवतार शाश्वत सत्य धर्म के रक्षार सहायक हो उठल तर प्रतीक उठल और तर फ गान मानुष के फिर नहीं गल तर उत्से शेष पर्त गान चेतनाते ही उत्सर्ग कर कवि अंतर नेतिबाचकता के अमंगल चेतना के विच्छिन्नता कवित गान क्षमता ये देखो बार 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 घुरे फिर एस प्रश्न तुम प्रथम एक जन कर तरह उत्तर टी निश्चय पे ग खरकुटो मानी उद्भिजर भांगा टुकड़ो अंश तरह खरकुटो की छोट्ट अंश खर टुकड़ा छोट्ट अंश क्या मन कैम धर एक लता गाच जमन एक अवलम्बन के पेले ही आंकड़े धरे बेड़े उठते थके मानुषर मन आशाओ तेमी एक सामान्य अवलम्बन पेले से अवलम्बन कर आश्रय बेचे बेड़े उठते थके जो विपन्नतार मध्य आखिर एक घोर अंधकार समय आीवनानंद भाषा जो आप देखी अद्भुत आधार एक एस पृथ्वी आज तेल से ही रकम समय दाड़ी जी एक आलोर आशा कौ देखी एक भलोबासा कौ पाई एक हाथ बाड़िए देवा कौ पाई से आंकड़े धरी तेल गान जो यंकरतार मध्य साम्राज्यवदी अत्याचार बो शासक अत्याचार बो युद्धन्मत्त पृथ्वी बो एर मध्य जख से कौ मानवतार पथ देखा तक तो गान तुम्हें क्योंकि से आशाटा दिखे से आशार आलो दिखे तेल से सामान्य हम आंकड़े धरे से खरकुटो ताके आंकड़े धरती है और देखो गान तर जीवन संगे जड़िए गल जेम आंकड़े धरा हलो गान मायर आँचल मतन शुश्रूषा दिल आश्रय दिल बाचते सहाज्य कर लो ते से ही जगह गान संगे हमें आो जड़िए गलम तो यही कविता एकदिगे जेमन जुद्ध बिोधी मनोभव कथा प्रकाश कर कविता जो गभर निहितार्थे आर तुम्हें बी देखो यही जैगाटा जेखने हजार हाथे पाए और यान शुद्ध एक ककिल एखे कविता क्योंकि आर तर गठन अंतर्मुखी हो जाए भेतर दिखे चले आस भेतर दिखे इसे तरह व्यक्ति चेतना के दिखे जो प्रत्येक मानुष जदि व्यक्तिगत चेतना यहाँ उपलब्धि करें तो 
তাহলে আসলে সমাজের মধ্যে এই বোধটা ছড়িয়ে পড়বে তাহলে এই কবিতাটা আপাতভাবে যুদ্ধ বিরোধী কবিতা আবার এই কবিতার নিহিতার্থে পরের পর্বে গিয়ে এই কবিতাটা হয়ে গেল মানুষেরই দুটো প্রবৃত্তির লড়াই যেটা মানুষের অন্তরের মধ্যেই আছে যে মানুষ তার মঙ্গলবোধ দিয়ে পৃথিবীকে জয় করে মানুষকে ভালোবাসে সে মানুষই কিন্তু তার অমঙ্গল চেতনাকে বর্ধন করলে বৃদ্ধি পেতে দিলে সেই কিন্তু একজন যুদ্ধের শাসক হয়ে যায় একটা যুদ্ধের পরিচালক হয়ে যায় আর যখন সে ভালোবাসতে শেখে যখন সে বোঝাতে শেখে তখন কিন্তু সে বারবার বলে ওঠে যে ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ একটা ফোন রয়েছে কে রয়েছেন কোথা থেকে রয়েছেন বর্ম মানে অঙ্গ আবরণ না বা কবচ বর্ম পড়লে কি হয় বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পাই আমরা তোমরা ছোটবেলায় যুদ্ধের ছবি টবি দেখতে গিয়ে পড়েছো গায়ে পড়ে আছে একটা কোর্টের মতন লোহা বা কিছু চকচক করছে রামায়ণ মহাভারতের ছবিতে দেখেছ তাহলে বর্ম যখন কেউ গায়ে পড়ছে তখন সে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে গানকে যখন সে বাইরে বর্ম হিসেবে জড়িয়ে নিচ্ছে তখন বাইরের এবং অন্তরের দুটো আঘাত থেকেই সে রক্ষা পাচ্ছে অর্থাৎ তার মনের মধ্যে একটা শক্তি জেগে উঠছে যে আমাকে বেঁচে থাকার টিকে থাকার ভালোবাসা একেবারেই আমরা তো মোটামুটিভাবে পুরো এই যে এটা কবিতাটাই পড়ে নিলাম আর প্রশ্নও আমরা নিলাম এবার আমরা নজর রাখব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে তবে একটা ছোট্ট বিরতি তার আগে আমায় নিতেই হবে আপনার সঙ্গে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা জয় গোস্বামীর অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান তো আমরা পড়লাম এবার একটু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখান থেকে কী কী আসতে পারে কোন কোথায় কোথায় তোমরা একটু বিশেষভাবে নজর দেবে সেগুলো একটু তোমাদেরকে জানিয়ে দিই যেমন প্রশ্ন এক আমরা নজর দেবো অস্ত্র এবং গান বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন অস্ত্রের বিরুদ্ধে গানকে ব্যবহার করতে বলার কারণ কি দুই হাত নাড়িয়ে বুলেট তারাই পঙ্ক্তিটির মর্মার্থ বোঝাও প্রশ্নের মান কিন্তু পাঁচ এবার প্রশ্ন নম্বর তিনের দিকে নজর রাখি আমার শুধু একটা কোক আমার শুধু একটা কোকিল কোকিল কিসের প্রতীক কবি একটা কোকিল কি করবে এবং কেন অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো এই প্রশ্নের মানও কিন্তু পাঁচ আমরা আরেকটু আলোচনা করে নিই মানে একদমই অনুষ্ঠানে শেষে চলে এসছি এবং ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বলে না লাস্ট মিনিট সাজেশন বলতে যদি আপনার কিছু বলার থাকে সেগুলো একটু বলে দিন প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে তোমরা পড়াশোনাটা করবে ধারণা ভিত্তিক তাহলে প্রথমে শব্দার্থ বুঝবে তারপর মর্মার্থ বুঝবে তারপর অনুশীলন করবে এইটাকে তোমাদের আগে করা দরকার আর বিভিন্ন পঙ্ক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা রচনার অভ্যেস বারবার বারবার করবে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন এবং বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করবে তোমরা জানো এতে তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এখন নব্বই এর মধ্যে ছত্রিশ মান থাকে অথবা এটা ভীষণ নিবিড় পাঠ দরকার আর প্রশ্ন উত্তর লেখার সময় কতগুলো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবে প্রথম হচ্ছে খাতায় মার্জিন টানবেই তারপর প্রতিটি প্রশ্নাংশের জন্য আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ ব্যবহার করবে এবং তার সামনে একটা গোল বা চৌকো এঁকে দেবে ধরো তুমি আমরা এখানে একটু তোমাকে তোমাদের আমরা দেখি দিই আমি মার্জিন একটা অবশ্যই তোমার খাতায় থাকবে এই মার্জিন টানার পর তুমি যখন প্রশ্ন লিখছ এখানে দাগ নম্বর দিয়েছ প্রথম অংশের জন্যে ধরো প্রশ্নটার মধ্যে দুটো তিনটে অংশ আছে তুমি একটা চিহ্নিত করলে এখানে তুমি এইভাবে লিখে যাচ্ছ এটা শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় অংশের জন্য আবার তুমি শুরু করছো আজকে যে কটা প্রশ্ন তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছি দেখো দ্বিতীয় অংশে যদি দুটো অনুচ্ছেদ থাকে তাহলেও কিন্তু এখানে আমি একটাই চিহ্ন দিচ্ছি কারণ প্রশ্নটার দুটো পর্ব আজকে তোমাদের যে কটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দিয়েছি প্রত্যেকটা পাঁচ মানের প্রশ্ন মানে দেড়শো শব্দের প্রশ্ন বড় প্রশ্ন রচনা ভিত্তিক প্রশ্ন রচনা ভিত্তিক প্রশ্নে উৎস এবং মূল গ্রন্থ লিখবেই তারপর ধাপে ধাপে লেখা শুরু করবে তুমি সেই প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী তার উত্তর তাহলে নিবিড় পাঠ ধারণা তৈরি করা শব্দার্থ এবং মর্মার্থ উপলব্ধি করা পঙ্ক্তিগুলোকে বারবার লিখনের মধ্যে দিয়ে অভ্যেসে আনা আর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা আর অতি সংক্ষিপ্তর অনুশীলন বারংবার বারংবার করার মধ্যে দিয়ে তুমি নিজেকে সেই উন্নত জায়গায় নিয়ে যাও এবং পরিশুদ্ধ করে তোলো এবং পূর্ণ মান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নাও 
अनुशीलन कर दिखे नजर रखी विभिन्न पंक्त प्रसंग उल्लेख कर तात्पर्य व्याख्या रचना अभ्यस कर तीन नम्बर दिखे नजर रखल अति संक्षिप्त उत्तरधर्मी प्रश्न और विकल्प भित्तिक प्रश्नगुल क्षेत्र में पुनः पुनः अनुशीलन निखुत हो तेल यह मुहूर्ते टीप्सगुलो दिल ये कविता कवित क्षेत्र में कौन प्रश्न दिखले तुम्हारा नजर देवे अतरिक्त नजर देवे प्रश्न मान कि क्यों लिखते है गोटा विषयटी नहीं आलोचना कर लम एके बारे अनुष्ठान शेष पर्व आबाद सर का चले जाब सर कितना तुम्हारे बोलब पढ़ाशनार कथा तो सब समय बोली पढ़ो ये पढ़ो ये करो ये करो हमें तरह बहरे एक कथा तुम्हारे आज बोली पढ़ाशना के भलोबास पढ़ाशना सहज जिन पढ़ाशना मोटे कठिन नये तुम जे समय पढ़े बाड़ी सेटाई तुम पढ़ार समय पढ़ाटा एक सजिए नहीं रुटीन कर पढ़ो पढ़ार समय पढ़ो खेल समय खेल खावर समय खाओ घुमान समय घुमो ये सजिए नाओ भलो बेस पढ़ो पढ़ाशना तुम्हें धरा देवे तरह भेतर तुम देखते सत्य यत सुंदर कर सर बुझे आज के बुझे तुम्हारे संगे और एक जन रोन संगे टेलिफोन लाइने नहीं फोन अवश्य अवश्य हेलो नमस्कार किचु सुनते পাচ্ছি না একটু স্পষ্ট করে বলো কি বলছো কোথা থেকে বলছো আমি অনুরোধ করতে যাচ্ছি বলছি হুম গর্ল বেটা হাই স্কুল থেকে তার পরীক্ষা থেকে বলছি প্রশ্নটা বলো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে অর্থের বিরুদ্ধে গান যে কবিতাটা আছে সেখানে একটি কবিতা কেন বলা হয়েছে एक कोकिल क्या बला उत्तर पे देखो एक मान एखे बार बार बी कविता क्योंकि एक आभ्यंतरण घटना भेतर दिखे बाक नहीं निल वो तरह व्यक्तिगत अभिज्ञतार कथा बोलते शुरू कर लो कवि कवित अंतरे उपलब्धि कर लें अंतर चेतना मानुषेबी कर उपलब्धि कैमन से भेतर दिए कवि उपलब्धि कर लें मैं शेक्सपियर जाके सेकेंड पार्सनिटी रवीन्द्रनाथ बंतर सत्ता से भेतर से कवि उपलब्धि कर लें भेतरे मंगल बोध आर भेतरे चेतना आज तो पारि लड़ाई टाइमी लड़ाई तो बाँचार लड़ाई परीक्षा देवे तेज्य तीन बचर मध्य पेशादार जगते सम्मान पा फिलते चाओ ता सीए बी हस्पिटल मैनेजमेंट ए समस्त कोर्सगुलो नहीं अवश्य भावते पर जरा परिभाषा बी प्रफेशनल कोर्स एर बहरे एफिलिएटिंग इूनिवार्सिटी मैकआउटर अनुमति सपेक्षे ए बचर थ चालू होते चले एस सी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एवं बीबीए सप्लाई चैन मैनेजमेंट नाम त्रिवार्षिक आो दो कोर्स एवं अवश्य चार बचर बी अक्टोमेट्री जर चतुर्थ बचर सम्पूर्ण बैर हासपाले इंटार्नशिप निर्भर सबा के अनेक शुभे आगामी दिनगुल भलो काटुक करना आतंक चलते क्योंकि एक दिन निश्चय करना झड़ थेमे जाए स्वाभाविक जीवने फिर जाब नमस्कार सर आपके अनेक धन्यवाद अपन अनुष्ठने आसार जो आशा करी छात्र छात्री खूब भलो लेगे आज के पढ़ानो अवश्य वाला भलोक मन दिए पढ़ाशु करब सजेशन वाला ने छात्र छात्री उद्देश्य बीजे और सकल दर्शक उद्देश्य बीजे स्कूल देखते भूलें ना प्रतिदिन ठीक सकाल एगारोटा सोमथ शुक्र स्कूल ठीक सकाल एगारोटा और आगामीकाल स्कूल विषय उच्चमामिक बांगला नजर रखु जी चौबीस घंटा